はい、여러분안녕하세요저는일본을소개하는도시가이름입니다이영상에서는도쿄의추천스파크지역7개와추천하지않은지역을알려드리겠습니다저는지금까지유튜브시청자들로부터추천하는도쿄의숙소에대한질문을많이받았습니다그러나도쿄는인구1400만명이사는매우큰도시이기때문에여행자가무엇을원하는지에따라최적의숙소는다릅니다예를들면로케이션이좋은곳이좋다가격이적당한곳이좋다아니면번화가가있는곳이좋다등입니다저는도쿄에10년이상살고그리고몇명의방에외국인의투어가이드를실시해왔습니다그경험을통해저는도쿄의각지역의차이를알수있고여행자가원하는것에따라어디가최적인숙박지인지알수있습니다그래서이번동영상에서는7개의추천숙박지역을소개하고그지역의특징과어떤분들에게추천하는지의이유그리고접근의편리성을알려드립니다그리고각구역별추천호텔과구체적인예약방법에대해서도알려드립니다또한도쿄에서가능하면피해야할숙박지역도알려드리겠습니다이동영상을보는것으로당신은일본을보다쾌적하고그리고효율적으로즐겁게여행할수있게됩니다꼭끝까지봐주세요이제시작하겠습니다도쿄는무엇인가도쿄의각지역을소개하기전에먼저도쿄가어떤도시인지설명하고싶습니다도쿄는인구1400만명이사는일본의수도로일본최대의도시입니다경제문화등다양한요소로고려되는세계도시조망역순위3위로세계적으로도상당히큰도시입니다도쿄는예순두개의구시정촌으로구성되어있으며각지역마다각각의특징이있습니다그중에서도도쿄23구내에는관광지가모여있어접근성도좋으니이지역안에서숙박하는것을추천합니다그러나그래도도쿄는크기때문에도쿄23구내의각각의지역에서도특징이있습니다예를들면젊은이의거리의시부야에리어일본최대급의번화가가있는신주쿠에리어도쿄최고의사원이있어역사적인거리풍경이남는아사쿠사에리어애니메이션이나오타쿠문화발상지의아키아바라에리어등입니다따라서마냥일주일이상도쿄에체류하는경우는두지역으로나누어숙박하는것을추천합니다그에따라각지역마다의특징을알수있어재미있다고생각합니다또한도쿄의관광지에대한자세한내용은과거동영상에서소개했습니다아직못보신분들은꼭확인해주세요도쿄에서추천하는숙박지입니다제7위는로펌기입니다왜로펌기로펌기는일본의부자나연예인들로부터인기있는지역으로도쿄의고급스러운분위기를경험하고싶은분들에게추천하는지역입니다이지역의키워드는럭셔리국제문화나이트라이프입니다여기에는고급명품이나고급레스토랑이들어간쇼핑몰이많이있습니다또이구역은외국계의기업도많고또제일외국인의인기의거주지때문에국제적인거리에서활발한라이트라이프로유명합니다로펌기의입지는어떤가로펌기는도쿄의중심으로근처에여기있지만다른유명한지역과달리철도노선수는적습니다투자가많아서자동차나택시로이동하는분들이많을거라고생각합니다로펌기의추천호텔은어디인가이지역에서추천하는호텔은더비츠칼튼도쿄입니다객실과레스토랑에서도쿄의야경을한눈에볼수있고객실에따라서는도쿄의승진인도쿄타워도볼수있습니다하루기좋그최적인분위기를찾으신다면로펌기는최적의선택입니다제6위는우에노입니다왜우에노우에노는변두리가넘치는어딘가그리운분위기가있어옛날그대로의일본을체험하고싶은사람에게는추천하는지역입니다키워드는상가변두리자연이풍부한공원입니다우에노의아메오코상가는전후암시장에서시작되어지금은전세계에서관광객이모이는활기찬시장이되었습니다저도굉장히좋아하고변두리느낌이물씬풍기는독특한분위기가너무멋집니다그리고여기에는일본에서가장오래된우에노공원이있습니다이공원에는국립박물관우에노동물원도있어아이부터어른까지놀수있는시민의휴식처입니다우에노의입지는어떤가우에노는접근성이매우다양하고철도는열두개노선이오랭되고있습니다그리고신칸센도정체하는역으로도쿠등도쿄에서북쪽지역으로갈때는여기가신칸센의발착지입니다우에노의추천호텔은어디인가
이 지역의 추천 호텔은 우에노 호텔입니다. 이곳은 변두리 지역이기 때문에 다른 지역으로 비교적 저렴하게 호텔에 숙박할 수 있습니다. 역사, 문화, 저렴한 가격을 경비한 장소라며 우에노를 추천합니다. 제 5위는 도쿄역입니다. 왜 도쿄역? 도쿄역은 일본 교통의 현관이라고도 하는 지역으로 출장으로 일본에 오는 분이나 위치를 중시하는 분들에게 추천하는 지역입니다. 키워드는 교통의 중심, 비즈니스 거리입니다. 마른 전철, 버스 등은 여기에서 일본 전역으로 출발하고 여기에 일본 전역에서 중착으로 돌아옵니다. 또 주인은 오피스 빌딩이 즐비해 일본을 대표하는 대기업이 이 지역에 밀집해 있습니다. 도쿄역의 입지는 어떤가? 도쿄역은 접근성이 매우 좋고 일본 최대 총 14노선의 철도가 운행되고 있습니다. 그리고 여러분이 도쿄에서 인기 관광지인 오사카라 교토에 갈 경우 여기에서 신칸센을 타는 경우가 많다고 생각합니다. 또 도쿄도 내에서도 이 지역의 주별에는 외국인 관광객으로부터 인기 있는 도쿄 디즈니 리조트, 치키지 마켓, 팀랩이 있어 액세스는 매우 좋습니다. 도쿄역의 추천 호텔은 어디인가? 이 지역의 추천 호텔은 도쿄 스테이션 호텔입니다. 무려 도쿄역 내에 숙박할 수 있는 매우 편리하고 인기 있는 호텔입니다. 여기에 숙박하면 도쿄 도시의 번잡함과 심야와 일은 아침 정적의 시간 모두의 매력을 즐길 수 있습니다. 접근성이 좋은 점을 중시한다며 도쿄역 부근을 추천합니다. 제 4위는 아키아바라입니다. 왜 아키아바라? 아키아바라는 일본 굴지의 전자상가와 오타쿠 문화의 발상지로 알려져 있으며 일본 애니메이션에 관심이 있는 분들께는 추천하는 지역입니다. 키워드는 오타쿠, 애니메이션, 전자제품입니다. 이곳은 애니메이션이나 게임을 좋아하는 사람들이 모여 열광적인 팬들은 오타쿠라고 불립니다. 또 외국인으로부터 인기 있는 메이드 카페도 아키아바라가 발상으로 길거리에서 메이드가 후기를 하고 있어 많은 가게가 있습니다. 또한 전자상가도 유명해서 컴퓨터 등의 전자제품을 잘 아는 분들에게도 추천합니다. 그리고 복고풍 분위기의 오락실도 있고 제 미국인 친구도 매우 즐기고 있었습니다. 아키아바라의 입지는 어떤가? 아키아바라는 접근성도 좋고 총 5개 노선의 철도가 운행되고 있습니다. 또한 앞장에서 설명한 도쿄역과 우에노역 사이에 있으며 어느 쪽도 도보로 20분 정도면 걸어갈 수 있습니다. 아키아바라의 추천 호텔은 어디인가? 이 지역의 추천 호텔은 아키아바라 워싱턴 호텔입니다. 이곳은 일반 방도 물론 멋집니다만 객실 안에는 아키아바라 유일의 철도 룸도 있어 철도를 좋아하는 사람들에게도 매우 인기 있는 호텔입니다. 일본의 애니메이션 게임 전자기기에 관심이 있다면 아키아바라를 추천합니다. 제 3위는 시부야입니다. 왜 시부야? 시부야는 유행의 최첨단이 모여 젊은이들을 중심으로 붐비는 거리로 최첨단 정보와 유행에 관심이 있는 분들은 추천하는 지역입니다. 이 지역의 키워드는 쇼핑, 다이닝, 야경입니다. 쇼핑에 관해서는 매우 많은 가게가 있고 연령, 성별에 관계없이 원하는 것은 무엇이든 팔고 있습니다. 또 음식점도 많아서 여러분들이 먹고 싶은 음식과 예산을 고려해서 가게를 선택할 수 있습니다. 또한 야경을 즐기고 싶으신 분들은 시부야 최고봉의 전망시설 시부야 스카이를 추천합니다. 저도 친구들과 갔는데 약 230m 높이에서 바라보는 시부야의 야경은 매우 아름다웠습니다. 시부야의 입지는 어떤가? 시부야는 접근성이 매우 좋아서 총 10개 노선의 철도가 운행되고 있습니다. 그리고 한곳 여벽에는 젊은이들에게 인기 있는 하라주쿠역이 있습니다. 이곳에서는 메이지 신궁이나 요요기 공원 등에서 일본의 문화와 자연을 즐기거나 오모테산도나 타키시타 거리에서 쇼핑도 즐길 수 있습니다. 시부야의 추천 호텔은 어디인가? 이 지역의 추천 호텔은 시부야 엑셀 호텔 도쿄입니다. 이곳에서는 잠들지 않는 도시 시부야의 야경을 호텔 방에서 즐길 수 있습니다. 제 미국인 친구는 여기에 숙박하고 방에서 세계적으로 유명한 시부야 스크램블 교차점을 볼수 있었다고 했습니다. 패션, 음식, 도시의 에너지에 관심이 있다며 시부야는 최고의 장소입니다. 제 2위는 아사쿠사입니다. 왜 아사쿠사? 아사쿠사는 도쿄에서 가장 오래된 사원이 있어 일본의 역사적인 거리에 관심이 있는 분들에게 추천하는 지역입니다. 이 지역의 키워드는 역사적인 거리 풍경, 
길거리 음식 도쿄의 상징입니다. 아사쿠사의 센소지는 도쿄에서 가장 오래된 사원으로 국내외에서 매년 3천만 명의 관광객이 방문하는 매우 인기 있는 관광지입니다. 그리고 이 사원 주변에는 많은 가게들이 즐비하고 길거리 음식의 명소로 유명합니다. 벤치가치나 디저트가 인기가 많아서 저도 여기 오면 꼭 먹습니다. 밤에 조명이 켜진 거리도 멋지고 밤에 산책하는 것도 추천합니다. 아사쿠사의 입지는 어떤가? 아사쿠사는 3노선의 철도가 운행되고 있어 버스로도 또한 유람선으로도 방문할 수 있어 접근성이 매우 좋습니다. 그리고 도복원 내에는 2012년에 개업하여 세계에서 가장 높은 도쿄의 상징인 도쿄 스카이트리가 있습니다. 아사쿠사의 추천 호텔은 어디인가? 이 지역의 추천 호텔은 아사쿠사 뷰 호텔입니다. 객실과 레스토랑에서 도쿄의 야경을 한눈에 볼수 있고 그리고 객실에 따라서는 도쿄 스카이트리도 볼수 있습니다. 일본의 전통 문화, 역사, 맛있는 음식에 관심이 있다면 아사쿠사를 추천합니다. 제 1위는 신주쿠입니다. 왜 신주쿠? 신주쿠는 일본 최대급의 버라바가 있고 또한 일본의 상업경제의 중심지로 에너지가 넘치는 일본에 관심이 있는 분들에게 추천하는 지역입니다. 이 지역의 키워드는 에너지, 다양성, 나이트 라이프입니다. 고질라 헤드로 유명한 일본 제일의 버라바인 가부키추가 있습니다. 또한 거리는 이국적인 분위기도 있고 부부거리의 코리아타운이나 중동가나 LGBT의 게이 스트리트가 있기도 합니다. 또한 외국인 관광객들로부터 인기 있는 선술집 거리의 오무이대, 요코초과 바거리의 골든 가이도 있어 바오핑을 하는 것도 인기 있는 방법입니다. 하지만 이전 동영상에서 설명했듯이 여행자를 겨냥한 사기도 발생하고 있으니 조심하세요. 또한 대도시 신주쿠의 야경을 도쿄도청 전망대에서 무료로 즐길 수 있기 때문에 추천합니다. 밤 10시까지 영업하기 때문에 술을 마신 후에 해장하러 가는 것도 좋습니다. 신주쿠의 입지는 어떤가? 신주쿠는 접근성이 매우 좋아서 총 12개 노선의 철도가 운행되고 있습니다. 도쿄의 주요 지역이라면 여기에서 30분 이내에 어디든 전철로 갈수 있습니다. 신주쿠의 추천 호텔은 어디인가? 이 지역의 추천 호텔은 호텔 설루트 프라자 신주쿠입니다. 저도 미국에 살 때는 일본 귀국 시에는 자주 이 호텔에 숙박했습니다. 나이트 라이프, 다양한 체험, 입지로를 준시한다며 신주쿠가 가장 적간 판매입니다. 도쿄에서 추천하지 않는 숙박지입니다. 도쿄 23구에는 추천하지 않는 숙박지. 우선 대전제로서 도쿄 23구 이외의 숙박은 권장하지 않습니다. 그것은 외국인에게 인기 있는 도쿄의 관광지 대부분이 도쿄 23구 내에 있어 접근성이 좋지 않기 때문입니다. 그러나 장기적으로 도쿄를 방문하여 자연이 풍부한 장소에서 느긋하게 지내고 싶은 분에게는 추천합니다. 오다이바는 추천하지 않는 숙박지 또한 도쿄 23구 내에서 추천하지 않는 것은 오다이바 지역입니다. 이곳은 실물 크기의 건담, 큰 쇼핑몰, 해변 등이 있어 매우 인기 있는 관광지입니다. 하지만 이곳은 인공적으로 만들어진 도쿄만에 떠있는 섬으로 접근성이 좋지 않습니다. 철도는 있지만 지하 깊은 곳을 지나는 철도뿐이고 요금도 다른 전철보다 비쌉니다. 그래서 여기를 거점으로 하며 교통비도 비싸지문이다 추천 호텔 예약 방법입니다. 호텔 예약 골티 일본에서 호텔을 예약하기 위한 중요한 힌트와 제가 추천하는 예약 사이트를 소개합니다. 우선 여행 예정이 이미 정해져 있는 경우는 반드시 일본 도착 전에 호텔을 예약하십시오. 이전 동영상에서도 언급했듯이 일본에서는 오버투어리즘이 발생하고 있어 호텔 직원과 숙박시설의 선택지가 부족합니다. 즉, 수요가 공급을 웃도는 경우가 많아 숙박 장소를 찾는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 설령 밤을 찾았다고 해도 편리한 장소에 없거나 예상보다 훨씬 높은 요금을 지불해야 할 가능성이 있습니다. 사전에 예약하지 않은 제 미국인 친구는 입지가 나쁜 호텔에 비싼 요금으로 묶게 되었습니다. 그는 사전에 계획을 세우지 않은 것을 정말 후회하고 있었어요. 이를 피하기 위해 적어도 체류 첫 며칠 동안은 예약하는 것을 강력히 추천합니다. 그리고 계정가고 저렴하게 즐거운 일본 여행을 보내십시오. 추천 호텔 예약 사이트 일본의 호텔을 예약하려면 익스피디아나 부킹닷컴을 사용하는 것을 추천합니다. 저는 지금까지 75개국 이상을 여행해 왔습니다만 
해외에서도 일본에서도 이두 개의 플랫폼을 항상 이용하고 있습니다. 원활한 예약과 다양한 숙박시설 선택지를 제공하고 있습니다. 익스피디아를 이용하실 경우 설명란에 있는 링크를 사용하시면 추가 요금 없이 제 채널을 지원하실 수 있습니다. 당신의 지원은 한국인 여러분에게 일본을 소개하는 동영상을 만드는 데큰 도움이 됩니다. 익스피디아로 예약하실 경우 부탁드립니다. 도쿄의 추천 스파 지역은 어땠나요? 댓글로 여러분의 생각으로 공유해주세요. 저의 채널을 구독하고 좋아요 버튼을 눌러주세요. 다음 영상에서 또 만나요. 안녕!